花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。晚上，我洗完澡出来，顺手拿过一旁的毛巾，刚要擦头发，突然闻到一股淡淡的屎尿味，我心里一咯噔，已经有了不好的想法。仔细一看，果然毛巾上有几处可疑的黄色痕迹，我瞬间就炸了。也不管还在滴水的头发，找到在客厅看电视的婆婆，直接将毛巾扔到她面前。妈，你又拿我的个人用品擦屁股？上次是浴巾，这次是毛巾。我和你说了多少遍了，不要随便动我的东西。我气得心跳加快。她转头看我，脸上露出一个假惺惺的笑。哎呀，你看我，年纪大了就是不好。一点小事也记不住了，我翻了个白眼。我都说过不下十遍了，湿厕纸也放在卫生间了，这几样东西不至于看错吧？他撇了撇嘴，我用不来那玩意儿，我就觉得媳妇你的东西好用。再说了，大不了以后我用完给你洗一下就是，这是洗不洗的问题。你擦完屁股我还能用吗？看我加重语气。他一下变了脸，一条毛巾的事儿，我明天买了还你。一点小事吵吵闹闹，说完直接推开我去了厨房。我被恶心坏了，一口气堵在嗓子眼不上不下。突然一声信息提示音响起，我下意识一瞥，婆婆的微信界面上出现了一条奇怪的内容。一位叫做“年年有余”的网友发来消息：“怎么样？”王希是不是拿你没办法？看着这条信息，我意识到不对劲。这个人怎么知道我名字？我立马把手机拿过来。这是一个叫“好人互助”的群，里面显示有56个群成员，我婆婆也在其中。我往上翻，快速浏览着前面的消息。大致看完后，我要气笑了。这个群里面全都是想着怎么折腾儿媳妇的婆婆。甚至有人把自己儿媳妇私密照发到群里，工人评头论足；还有几个自称老师，教人怎样挑拨儿子儿媳关系，或者让媳妇吃哑巴亏。其中这个还得叫年年有余的跳得最欢，这条消息也证实的这点。我冷笑一声，难怪这段时间吴越他妈的屁事这么多。很快。群里又是几条信息跳出来，网友岁月静好说：“燕子人呢？你儿媳妇什么反应？”网友随缘说：“哈,哈哈哈，我那儿媳妇怂得很，我儿子也是向着我，他屁都不敢放一个，我喊他做啥子就做啥子。”网友岁月静好说：“哎呦，赵大姐还是你好，我家这个一身公主病。”娘家有几个臭钱，一天不得了。网友年年有余说：“所以说，我们这些做婆婆的要联合起来，就要制止他们，让这些媳妇晓得家里面到底是哪个做主。”网友家和万事兴说：“刘姐说的好，上回我把我儿媳妇的化妆品扔到水里抛弃，她问，我就说是想给她擦灰。”啧啧。你们没看到他脸都憋红了，我就说我不是故意的，他还不是不能说什么。底下一群人点赞、鼓掌，我越看越气。想了想，我把群链接分享给自己，又马上把他手机上的记录删除。婆婆从厨房出来，我说了句“身体不舒服”，回了卧室，把门关上。我拿出手机查看，我仔细对照着通讯录。很快有了新的发现，那个群里的年年有余，就是和我同小区的张大婶。我说呢，是他那就不奇怪了。我和这张大婶不熟，只是他经常和我婆一起跳广场舞，我才和他说过几句话。有一天，他突然跑过来和我说，让我给我朋友和他儿子搭桥。我当时想着都是邻居，不好把话说得太难听，就委婉拒绝了。没想到他不死心，直接跑到我婆面前，想让他给我施压。我直接实话实说，我压根就没和我朋友提起过这件事。
，我自己都看不上他儿子，也看不上他家。我婆还一脸不满意，觉得我不识好歹。你们这些小年轻懂什么？虽然他家情况是比不上我家，但也算可以了。再说，我看过你那个朋友，配他家老二也就勉强。我真想把他们脑子里的水摇出来，脸皮哪来这么厚？我朋友高材生，又是独生女，自己也能干，有房有车的。除了眼瞎，我想不通他会看上刘家老二。有我婆这层关系，我也大概了解刘家的情况。他家两个儿子，大儿子已婚已育。小儿子年近三十五，现在还是无业游民，长得癞蛤蟆一个，天天穿着拖鞋在小区乱窜，更别说他们一大家子都挤在一起，想想都受不了。我再次拒绝之后，以为这件事就算结束了，没想到我婆给他报信，他趁我朋友来见我时，又跑过来拉着我朋友一顿问。当时正值小区人多。我朋友很尴尬，我不尴尬，我一把把我朋友拉到身后，也不再客气。张大婶，你也不看看实际情况，你那儿子配得上我朋友吗？这么大还和哥哥嫂子一起住，也不嫌挤。他愣了一下，估计没想到我完全不给面子。他反应过来，冲到我面前，眼睛一鼓：“王熙，你嘴巴放干净点，又不关你的事。”你在这里插嘴，我一下笑了。你喊我介绍我朋友，怎么就不关我的事？还有自己家什么情况，自己不知道吗？他被我说的气急败坏。王熙，要不是看在你婆婆的面上，我会找你。我看他口水都要喷我脸上了，赶紧拉着我朋友后退几步。可别，还是把这个机会让给其他人吧。他说不过我。加上周围知道点消息的人也对他投以鄙夷的眼光，他瞪了我一眼，气冲冲的离开了。没想到这大妈还挺记仇，我倒要看看他们要搞些什么鬼。我切换了微信小号，把该删了都删了，又重新换了个名字加群。过了几分钟，显示加入成功，我马上打字：“大家好。”我是花开富贵，岁月静好说。你好，一家亲说，又有新人了，怎么称呼？我说，哎呦，我姓陈，各位姐姐怎么称呼？群里围绕着我这个新人，一下活跃起来。而这时，我看到我婆婆说话了：“张姐，你的方法果然好用。”我那媳妇也对我没办法，哈哈哈哈，年年有余说，说我还不清楚他们。前两天，我那儿媳妇还在我儿子面前诉苦，我就叹气。我儿子直接把他骂了一顿，天天开心说厉害。我儿媳妇泼辣的很，我儿子怂的要死。婆婆又说，现在这些媳妇是真好命，哪里像我们以前哟。这句话之后，群里很快响起一片附和声。我面无表情地刷着消息，心里渐渐有了一个想法。不过我一个人不太方便，还是要找个靠谱的人。我老公还是算了，我可不认为在这件事上他会站在我这边。渐渐的，我脑子里浮现出一个人来。第二天下班后，我找到了在小区带孩子的刘家大儿媳，讲解。我把整件事的来龙去脉都告诉了他，他立马露出一个厌恶的表情。我就说那老婆婆是故意的。就是一直没有证据，我有些好奇，但又不太好意思开口。蒋姐摆了摆手：“你都告诉我了，我也没什么不好说的。”说完，她又皱起眉头，脸色像吃了苍蝇一样难看。那老婆婆一点不知羞，我和李明休息，她非要睡我们中间，说什么节约电费，我觉得不好，给她在旁边铺了张小床。他又说：“躺着腰酸背痛，反正就是非要和我和李明睡在一张床上。”我就说他是在作妖。李明还跟我急，他冷笑一声，语气不屑：“果然男人靠不住。”他一说，我马上想到了自己。我和吴越是从校园走到了婚姻
，由于他身体的问题，我们婚后一直没有孩子，这都是小事。毕竟我也不是很想生孩子，倒是吴越他妈挺在意这件事。他爸妈早早就分居两地，吴越和我说过，他爸在外面有个家，他妈死活不想离婚，觉得总有一天他爸会回心转意。因为这事，他一直看不上他爸，觉得他妈很可怜，所以婚后我也是真心待我这婆婆。一开始都很正常，哪知道就过了一年时间，这婆婆就开始各种作妖、卖惨。那做派倒是把我衬得像个小三。我和蒋姐互相加了微信，约定好后续的计划。当天晚上，好人互助群里又一阵活跃。婆婆发消息：“你家怎么了？刚刚路过，听到好大的动静。”年年有余说：“没事，我儿子和媳妇吵起来了。”婆婆说：“哈哈哈哈，你满意了吧？”年年有余说：“活该，一天好吃懒做。我儿子上班那么累，也不知道体谅。我一阵无语，没记错的话，他儿子工作还是靠蒋姐他家吧。”接着。他们话锋一转，又讨论到我身上。年年有余说：“燕子，你儿媳妇几年了还没生，你不急？”婆婆说：“别说了，要是早知道她是个不下蛋的，我肯定不同意我儿子娶她。”年年有余说：“女人生不出孩子有什么用？我家那个也是几年了就生一个赔钱货，喊她生二胎这样不行，那样没条件的。”我看着后面几句话，一下顿住。吴越他妈明知道是吴越有问题，这会倒是把锅扣到我身上了。我看差不多了，开始在群里冒头。我说：“两位姐姐，要我说你们两个都好办。”两人注意到我，年年有余说：“你有什么好办法吗？”婆婆说：“新成员有什么看法？我们一起讨论。”我拿过床边的水杯。抿了一口，接着打字。我说：“女人嘛，还是要靠老公。”我觉得你们一开始那些做法都太小儿科了。年年有余很上道，我觉得这个小陈说的有道理。我经常就是把儿子拿捏住了，他媳妇就没得说法了。婆婆说：“点赞，确实是。看来还是我没想到本质上。各位等我后续好消息。你笑什么？”吴越一脸迷惑地看着我，看到一件好笑的事，我一边切换页面一边回答。他不说话了，就要躺下休息。我叫声他的名字，不经意地说：“我今天听到妈在外面议论我呢。”他一顿，抬头看我一眼，语气随意：“妈就是嘴巴闲不住，她心不坏，你别当真。”我佯装生气，其他的就算了。妈说：“我是不下蛋的母鸡。”她果然皱眉，脸色有点不自然。“你应该是听错了，妈不会这么说。”我定定地看着她。吴越咳了一声，不说了。“老婆，妈可能就是一时嘴快，她没有坏心思。这样，明天我去找她说说。每次都这样说。”我说完，她还一下来了气，言语里带着抱怨：“你和妈较什么劲？”你也知道，因为爸的事，他一直都心气不顺。再说，你让他说几句，又不会少块肉。他心气不顺，就拿我撒气。一听他这语气，我也上头了。你妈一天都在外面说我坏话，这不是一天两天了。你知道你妈这段时间怎么恶心我？哎呀，不说了，不说了，我睡了。他不耐烦地打断了我。扯过被子罩住头，就不再理我。我极力控制自己的情绪，然而越想越气，抬腿狠狠踹了他一脚。不管他惊讶的表情，直接出门。我在楼下遇见了蒋姐，想着今天在群里看到的消息，我开口询问，他疲惫的叹了一口气。我和他实在过不下去了。我今天才知道，那天淘淘在超市走丢。根本不是意外。说到这，他语气开始激动。我真没想到，为了生儿子，他们怎么狠得下心？要是淘淘出了什么事，我真活不下去了。
，他颓废地坐在椅子上，声音哽咽：“我皱眉听完，这件事我知道，前段时间在小区传开了。”我听到的版本是，张大婶带孙女逛超市，小孩调皮不小心走丢了。现在看来是这刘家想逼蒋姐生二胎。我问他是怎么知道的，他说是昨天偷听到她老公和婆婆的对话。我问他有什么想法，蒋姐抹了把脸，脸上带着怒气，没有证据，就算现在报警也没用。最好的办法还是曝光他们，利用舆论。我们两个对视一眼，你呢？你后面怎么想的？恢复平静后，蒋姐问我：“我和你同样的想法，这婚姻没必要继续了。但我可不想简单就放过这些人，做了坏事，总是要为自己的行为付出代价。”和蒋姐告别，回到家，卧室的灯还亮着，我悄悄走过去。里面传来丈夫和婆婆小声的说话声。我知道你这个媳妇是大城市来了，看不上我这个乡下老婆婆。哎，等我后面就自己一个人搬出去住，也不碍她的眼。吴越急了，妈，她要敢喊你搬出去，我就让她滚回她家。宝宝，别这样说，再怎么她也是你老婆。妈这一辈子就是这么个苦命。他哪里有你重要？再说，既然他嫁给了我，就要守我们吴家的规矩。妈，你不要怕，儿子这辈子永远都是向着你的。哎呦，我的宝，不枉妈把你养这么大。妈，妈，我恨不得推门进去给他们一人一巴掌。三十几岁的男人还像个没断奶的婴儿，听着我直犯恶心。我倒是有点好奇，既然吴越对我这样不满，为什么不主动提离婚？里面他妈也提出了同样的疑问。吴越神神秘秘地凑近他妈耳边说了几句话：“哎呀，真的呀！”他妈露出一个惊讶的表情，很快又变为幸灾乐祸。真是癌症也活该！他妈一看就不是个简单了，以后等他死了，你媳妇就剩下个读书的妹妹。那财产不就是我家的了？吴越在一旁示意他小声点。听到这，我已经愣住了。我妈前段时间不是还说一切都好？我顾不得怀疑真假，出门马上拨通我妈的电话。电话接通，我妈心情颇好。喂，西西吃饭了没？最近钱够不够？妈妈等会给打点钱过来。来不及回答。我急切地问他：“是不是生病了没告诉我？”我妈语气轻松：“我身体好得很，前段时间还和你赵娘娘一起报了个瑜伽班。”真的，你没骗我。看我语气严肃，他有点纳闷：“你妈从来不拿自己身体开玩笑，是不是有人和你说了什么？”我沉默了，不知道该不该告诉他。嘻嘻，妈妈就你和你妹妹两个孩子。不管发生了什么，妈妈希望你们一辈子都平安健康。我立马红了眼眶，鼻头酸酸的。妈，就是吴越和他妈。我把事情和他一说，他气得在电话里问候了那两人祖宗十八代。这会我倒是心里平静了，反过来安慰我妈。我又把我和蒋姐的计划和他说了一遍。我妈勉强控制住自己，行。你们有自己的想法就行，有需要妈帮忙的，一定要和我说。估计是上次你们回来，他听到了我和你大姑的电话。老家那个和我同名的姨婆得了癌症，他听错了，离了这家烂人也好。妈有点小钱，养你们两个丫头还不简单。我调侃了我妈几句后，挂断了电话。紧接着手机叮的一声。是我妈打的两万到账了，我再次暗叹，还是自己的妈妈好。那边吴越他妈说完话也出来了，看我站在门口，他换了一副嘴脸。小希呐，月月和我说过了，以后我不会再乱动你东西了。妈给你道歉，你也不要再生气了。你们两口子好好的，妈也是记性不太好。后面你多提醒我。说完，装出一副慈爱的表情。我故意表现出伤心。
，别说了，妈，我已经想好了，我和吴越还是好聚好散吧。我不同意。”吴越跑出来，大喊一声，两人开始你一句我一句的劝。我一直不松口，他们没法，只能让我再慢慢考虑一下。等他们各自回房间后，我拿出手机。找到好人互助群，刚一点开，就看到我婆发的信息：“求助，我儿媳妇要和我儿子离婚，有没有什么办法能拖延时间？”一家亲，这不是好事吗？我记得你很讨厌他呀，网名随缘，燕子你可以吗？为我们这些婆婆出了口气，网名岁月静好，老姐妹为你点赞。婆婆说：“哎呀。”我说真的，至少目前他们还不能离婚。网名随缘说出什么事了？网名年年有余说：“燕子，这不是好事吗？”看着众人纷纷接话，我也加入其中。网名花开富贵说：“亲，有什么好事让大家听听？你还信不过大家吗？”网名一家亲说：“就是大家一起聊这么久了，你还不放心吗？”我静静等了一会儿，一条消息弹出，婆婆说：“你们也知道，我那媳妇生不出孩子，我儿子早想和她离婚了。这里突然知道他妈得了癌症，我们想着把时间拖一拖。”见群里有人不明所以，年年有余跳出来解释：“我记得你那个亲家母多有钱，还是个寡妇，她是不是没有儿子，只有两个女儿？”网名好人好事说：“对对，就是。”网名随缘说：“我懂了，那确实，现在离婚对你儿子太亏了。”婆婆说：“我就是这么想的，毕竟她嫁到我家这么多年，孩子没生，我儿子拿点钱不过分吧？”网名年年有余说：“你媳妇嫁到你家也享福了。”婆婆说：“别人还不知足呢，说我对她不好。”网名年年有余说：“要我说，你这段时间最好别和他吵，癌症活不了多久，到时候等他妈一死，就把他踢了。”网名随缘说：“赞同。”我录了屏，又截了几张图备用。有了这些东西，我势必要送他们出名了。倒是还要再想想，找到张大婶扔孩子的证据。那天之后，我天天表现出一副伤心失望的样子，身边的同事和小区里的街坊看出端倪，也来打探。我知道大部分人都是怀着看热闹的心态，不过我无所谓，要的就是这种效果。吴越他妈好面子，每次都躲着走，直到这天又被一个同小区的人逮住问过后，他也忍不住了，小西。离婚这件事我不同意，妈晓得你和月月这些年不容易，哪里能说离就离？我一脸为难。哎，妈说真的，我开始也不想，但外面那些人都说我不会生，还说我是不下蛋的母鸡，这我真忍不了。你也知道，其实我还是想要一个孩子。他脸上的笑僵硬了一瞬，这个，这个也确实没有办法，对吧？我点点头，确实，毕竟是吴越有问题。不如妈，你去和他们解释清楚，这怎么行？他马上拒绝。说完，反应过来不对，又缓和了语气，但脸上还是不赞同。哎呀，西西，这是关男人的面子问题，怎么能说是他有问题？哦，这样说，那就把这件事推给我，我不管。真要这样，我就离婚。既然已经想好了离婚，那就没什么纠结的。他妈怎么折腾我，我就怎么折腾他。我前两天辞了职，骗吴越母子说情绪不好，请了假。这两人一改往日态度，他妈对我也颇为忍让。他晚上睡得早，我经常在他睡熟后把他房间空调关了，等他热醒又睡，我又关，反复几次。他忍不住过来质问：“小西，你什么意思？哎呀，妈，不是你说的节约用电吗？再说你一个老年人吹什么空调？别感冒了，看他生气，又只能自己发泄。”我在心里憋笑。晚上，他又拿着几件衣服气冲冲过来。
我这衣服怎么还洗出几个洞？他一脸心疼地摸着衣服，不知道，可能是质量太差了吧？怎么可能？我才买的！妈，你不会怀疑我吧？我可受不了这委屈！我一脸夸张地说，他气得胸膛颤抖。第二天，他变了态度，主动表示想给我买点东西，带我逛街。他大手一挥，表示儿媳妇想要啥买啥。我一脸惊喜，真的吗？于是什么黄金戒指、手镯、手链，不管样式，我全挑最大最粗的。他在旁边看得摇摇欲坠，吴越也脸色不好。我无辜的眨了眨眼，一下把嗓音提高：“糟了，这些我都喜欢。婆婆，你不会怪我吧？”吴越抖了抖唇：“没事，老婆，你嫁给我这么多年，还没给你买过东西。”就是这么多，你估计带不过来。桂姐看准神补刀，哎呀，太太好福气！这位先生，你不懂了。黄金对于我们女人来说，哪有嫌多的？我大声附和，说的太对了，老公，我就想要这些。他僵硬的笑了笑，极不情愿的拿出卡买单，看着最后的账单。我仿佛听到了他和他妈心里滴血的声音。今天大出血，吴越怕控制不住自己的表情，推脱公司有事，出了商场就离开了。他妈阴沉着一张脸，表情像要吃人。回到家，我洗漱完，每每躺在床上看戏。此时，好人群里，吴越他妈和张大婶开启了互骂。婆婆说：“你晓不晓得，因为你的馊主意，今天我儿子损失了好多钱。”张慧芳，你是不是故意的？年年有余说：“吴艳，你不讲理，这怎么能怪我？”婆婆说：“怎么不怪你？要不是你昨天提议带他买东西是好，今天我家就不会亏这么多钱。我不管，这钱你要给我们出一半。”年年有余说：“你想多了吧。”你自己花了钱，让我给你补，哪有这么好的事？两人骂得越来越凶，群里其他人出来和稀泥。一家亲说：“大家冷静一下，别吵。”随缘说：“姐姐们，有话好好说。”我趁机煽风点火，我说：“哎呀，你们别打了，别打了。”两人谁也没理，继续对骂。婆婆说：“你也不是第一次了。”上次不是你把你孙女扔到超市，一个人走了，现在不承认了。看到这条消息，我马上坐起来，年年有余说：“这有什么不敢承认的？一个赔钱货，扔了就扔了，你不要岔开话题。我们说的不是一件事，我没理其余那些没意义的吵架，赶紧把这一页录屏截图下来，自曝可还行。几天时间里。”两人看我态度有所缓和，以为有戏，于是也不再像开始那样讨好。这天，等吴越去上班，他妈也出门后，我立马联系了蒋姐。怎么样，联系好了吗？联系好了。我特地找了一个有几百万粉丝的大博主。蒋姐面不改色的回答：“我和蒋姐一开始就打算，我潜伏在那个群里。”随时探听他们的动向，蒋姐就负责去联系那些有影响力、粉丝量大的博主。我又问了他淘淘怎么安排，没事，我前两天把他送回我妈那边了。等晚上吃完饭，我谎称有朋友找，和蒋姐一起来到网咖里。晚上七点半，正是人流量高峰，也是博主更新的时间。时间一到，我点进直播间。里面已经有不少粉丝开始刷屏，来了来了，相遇昨天群里说的大瓜在哪里？我倒要看看有多炸裂！急急急！我是急急国王，相遇不要卖关子。等了一分钟，博主相遇丸子出现了，能听到吗？相遇丸子是一个情感博主，作为一个拥有几百万粉丝的大博主，他平时见多了婆媳家庭矛盾。但直到看到私信后，他觉得自己还是见识少了，这已经不能称之为矛盾，而是单纯的人坏，还是一大群人
权衡之下，他答应了这件事，也算我出一份力，希望可以帮到你们和他们。我和蒋姐安静的看着他直播，家人们，我们今天他没有一开播就说，而是等了半小时后开始进入正题。今天的爆料来自粉丝投稿，随着他的讲述，上方观看人数越来越多，弹幕也滚动的越来越快。我靠，这些人这么恶心！果然，电视剧来源于现实。我看谁还敢结婚？这些男宝妈绝了！女方的命不是命。当讲到男方一家为了要二胎，不惜故意丢弃小女孩时，大家都炸了。弹幕一片井喷式出现，好恶毒，不敢信这是小女孩的亲奶奶，不开玩笑。要是真的，这已经可以报警了吧？天哪！这还有扔自己孩子的？察觉到一旁的蒋姐气得浑身颤抖，我伸手紧紧握住她。没有哪个母亲能忍受失去孩子的痛苦。我拿过手机，上面显示相遇丸子的直播间热度大幅度上升，不断有更多的人进来，又被开始蹲守的粉丝科普。也借由此机会，有很多在婆家受到各种诋毁。打压的人在弹幕中分享自己的事迹。相遇丸子的直播间一跃成为热度榜一，这件事发酵的越来越厉害，不断向其他平台辐射。当天晚上，一篇名为《婆婆的微信群》，媳妇的痛苦来源的文章悄悄登上同城热搜。这个世界最不缺神通广大的网友。直播结束没多久。有人就从马的厚厚的截图中找到了一些线索。晚上，我和蒋姐作为当事人，在社交媒体上承认了这件事。各方媒体联动，一大波正义人士和吃瓜群众赶来围观。总而言之，吴家和刘家火了，放在旁边的手机响个不停。这已经是吴越打来的第二十六个电话。我慢悠悠按下接听键。吴越暴躁的声音传来：“你他妈好样的，王希，你可真有本事！”说完，在电话那头疯狂辱骂：“王希，你在外面乱说什么？有你这样的媳妇吗？”吴越他妈声音尖利的刺耳：“你去和他们解释，都是你开玩笑的，不然我让我儿子休了你！”我嗤笑一声：“还休了我？你在和我搞笑吗？还有，现在是我。”要和他离婚，你一个三十岁的黄脸婆，我家月月不要你，你还能找到更好的，这就不用你操心了。我倒是可以给你一个建议，你和你家月月天生一对，我看好你们两个冲破伦理在一起，我支持。臭婊，不等那边说完，我直接挂断，拉黑删除。这件事大家都知道了，我那便宜公公怎么能不知道呢？于是我把事情也告诉了他，他倒挺开心，觉得找到了离婚理由，更是面都没露，直接把离婚协议书寄到了家里。吴艳他妈哭得很大声，说是楼道里几家人都听到了。当然，这都是我后来听小区里的人说的。我那时起一直住在朋友家。第二天，我正在咨询律师离婚需要的材料。一条陌生消息跳出来，嘻嘻，我昨天想过了，这件事确实是我妈不对。这样，大家各退一步，你去把网上那些删除了，我们两个搬出来住，不和我妈一起了。我冷笑一声，早干嘛去了？很快又是一条消息跳出来，让我彻底明白了吴越的小心思。再说，我们这些年的感情，怎么能说断就断？而且你和岳母商量过了吗？我了然，原来是还惦记着我妈的钱呢。我懒得再和她纠缠。第二天一大早，我去办了一张新的电话卡，把旧的注销掉。在那之后，我再没收到吴家的骚扰信息。我和他的离婚很顺利。吴家种种事迹，让大众道德层面上天然偏向于我。此外，还有很多网友在网上蹲守消息，知道我成功离婚后，都为我高兴。刚出民政局，我的私信里收到一条消息：“谢谢你，你可能不知道
我就是那个群里的受害人之一。如果没有你们曝光这一切，我不知道还会被欺骗多久。我也打算离婚了，希望你以后身体健康，平安顺利。我沉默地看着这条消息。其实从一开始，我仅仅只是想为自己讨个公道。我想了想，给他回复：“离婚快乐，祝余生安好。”我很快确定好。自己后面的行程，我决定去旅游一段时间。我想起昨天试探性的给我妈发的消息：“妈，我想出去一段时间再回来。”我妈没有问我去哪，只默默给我打了钱，又嘱咐了一句注意安全，有事随时联系她。我说：“这次之后，我觉得一个人挺好的。”美丽的李女士，确实，你看妈妈一个人也活得挺好。我确信我妈听懂了我的暗示，于是也不再有负担。走之前，我和蒋姐见了一面，她和她前夫还在打官司。我笑着看了她一眼，打趣道：“看来又有好事了吗？”蒋姐一身职业装，简洁干练。闻言，她爽朗一笑：“几年前的衣服了，还以为不合身。我老东家前几天让我回去，升了一级。是呀。”我们都会越来越好。在那之后，我开始各地游玩，结识了很多旅途上的友人，对于无家人也不再关注。只后来和蒋姐的一次聊天中提到了那家，那时她已经成功离婚，并争取到了淘淘的抚养权。因为当初那件事闹得挺大，小区里议论纷纷，甚至传到了吴越的公司里。后面他实在忍不住流言蜚语，说是和公司请求了外派，留下了吴越他妈一个人承受周围的指指点点。刘家人脸皮厚，一直待在小区。吴越他妈一看有了发泄的对象，于是天天和张大神吵架，有几次严重到直接打起来。后来估计是气急了，他中风瘫痪了，丧失了自理能力。而吴越知道消息后，却没有回来，只是找了个护工。没想到人家干了几天就不干了，他无奈只能请假回来照顾。后面次数一多，公司也把他开除了，失去了工作，又有一个瘫痪的妈。他逐渐对躺在床上的人越来越不耐烦，常常夜不归宿。再后来听说是出了车祸，瘸了一条腿。听到这些，我也只是感慨几句。毕竟我和这家人也算是在无瓜葛了。机场里，语音播报声响起，我拉着两个行李箱，里面是给我妈和妹妹买的礼物。我坐上飞机，打开窗，只见天气晴朗，风和日丽。下面我们来听第二个故事：养了一年的宝宝，却忽然被医院告知不是自己的亲生孩子。换做你，你会怎么办？宝宝一周岁生日这天，皮总和刘花花筹备了好久的宝宝周岁宴，终于开席了。夫妻俩张罗着在酒店摆了三十桌，亲朋好友、社会名流，很多人都来捧场。台下有人交头接耳，半开玩笑地说：“这娃看不出来像谁呀、啊。”宴席热热闹闹的进行到一半，宝宝困了。皮总就安排司机带着母女俩先回了家，他留下来跟大家再热闹热闹。这时他的手机响了，一个陌生的电话号码，他没接，端着酒杯在席间走动，接受着众人的恭贺。电话还是响个不停，他一边喝酒一边接了电话，电话放在耳边，人却还俯身跟桌上的宾客笑着说话。忽然。他的笑意停住了，他直起身子，对着电话大声说：“你说什么？”一边用手捂住另一只耳朵，表情严肃地听着电话，一边往门外走。到了门外，听得清楚了，对方说：“我们抱歉地通知你，一年前在我们医院可能抱错了孩子。”皮总又确认一遍：“你的意思是说，我现在的孩子不是亲生的？”而是别人家的。对方说：“是的。”皮总差点把手机砸了。
，勾起了内心对世界的深深厌恶。他最讨厌的事情就是把信息搞错。为此，他创立了现在的公司，研发的产品叫“生物追踪器”。是一种用于追溯生物信息的微型精密电子产品。没想到，他的努力还是远远不能改变社会的现状。他回想起这一年来的细节，越想越沮丧。事情早就有苗头了，他却从来没怀疑过。比如，宝宝既不像他，也不像妈妈；比如，宝宝的皮肤特别白，而他们两口子都是小麦色皮肤。比如宝宝的头发稀疏，而他和刘花花都有浓密的黑发。然而，若非接到这通电话，他又怎么可能仅凭这些就怀疑自己的宝宝呢？这个电话里也只是说可能，他得想办法确认。他想起一个熟人开办了一家诊疗中心，可以做亲子鉴定，用的是最先进的检测手段与进口仪器。鉴定需要父母双方和宝宝的头发。这天夜里，皮总趁宝宝睡觉，刘花花在楼下做瑜伽，就偷偷剪下了一小撮宝宝头发，小心地装在密封袋里，又在卫生间剪了几根散落在地上的刘花花的头发。准备好这些，他忐忑的一夜难眠。次日一早，皮总带着三个装有头发的密封袋。出门了，他如约到了诊疗中心，在熟人的亲自指挥下，见证了亲子鉴定的全过程。医师用仪器仔细地进行了基因比对，最后打印出一张鉴定报告单。侵权鉴定显示，累积排除率为零，九万九千九百九十九。熟人用大白话对他说：“不是你们俩亲生的。”皮总拿着那张鉴定报告单。脑子里空了，熟人一把扶住他，连声说：“皮总，皮总，皮总！”反应过来，他可不能倒啊！刘花花在家里等他，亲生孩子也还在等他，偌大的公司在等他，此时车里的司机也在等他。他故作镇定，上了车，对司机说：“去医院。”到了医院。皮总径直去了院长办公室，院长与他熟识，热情又带着万分歉意的迎着。不知怎么开口，皮总坐下叹了一口气，说：“院长，我的孩子在哪？”院长看他开门见山，便不再执着。院长说：“皮总，那家人就是我们院里的员工，你放心，孩子不会有事。我相信这样的事情。”你们医院也没想到会发生。从概率上来讲，抱错孩子几乎是不可能的。皮总了解医疗产业，正因如此，他才没有普通人听闻这种消息之后的过度愤怒与不解。是啊，皮总，你了解的，我们一直在合作。贵公司的生物追踪器。这两天也已经正式由我们医院向有关部门发起了临床应用申报。出现这种事情，真的是破天荒第一次。好，我们不纠结这个。现在他们人在哪里？我要尽快见一下，商量宝宝的事。这个好说的，我就等你的话。他们随时能抱着孩子过来。皮总听完还算满意，旋即又皱了一下眉头说。但是院长，出了这种事情，你们肯定不希望张扬，我也不愿意闹大。不过我还是要提醒你，主动权在我，我保留诉诸法律或者找媒体的权利。院长听完，害得浑身一耸，忙说：“那是那是，我们内部解决，我亲自配合你，确保万无一失。”这两天皮总没去公司，他需要先处理宝宝的事情。公司刚获得了融资，看上去一切都很稳定。生物追踪器是此次融资的核心产品，国内外最顶尖的投行都是冲着这款产品而来。简单的说，就是将微型生物芯片深度植入人体，从而实现人口轨迹追踪。一旦芯片成功植入，想象空间巨大。追踪人口轨迹只是最表面的功能。随着技术发展，还可以实现人体生理信号监测。
、疾病预防等功能，甚至可以侦测脑电波。也许过不了多久，连每个人的思想都能精准地实现图形化侦测。换句话说，这个小小的追踪器可能让每个人都形如透明。皮总将掌控所有客户的见不得人的隐秘，也是出于这样的顾虑。生物追踪器一直很难在实际生活中获得应用许可，一方面是技术上还不成熟，另一方面是出于伦理角度的权衡。眼下，皮总顾不得产品的困境，他需要向刘花花言明真相，并尽量避免他过度焦虑。可是孩子被抱错并养了一年，这样的事，身为母亲的刘花花又怎么可能不焦虑呢？果然，当刘花花亲耳从自己的丈夫口中听闻这个消息之后，先是身体直愣愣的往后栽倒，幸亏皮总眼疾手快扶住了，然后是一脸迷糊的醒来，仿佛不知自己身处何地。等彻底反应过来，他哭哭啼啼。惹得宝宝也放声大哭，宝宝并不知道这个妈妈不是自己的亲生妈妈，而妈妈却知道这不是自己的亲生宝宝，百般滋味，化作止不住的眼泪。两家人的会面安排在了第二天中午，在医院的会议室里，对方先到了。刘花花步履沉重，她有点不知如何应对这种局面。同时又迫切地想见到自己的亲生孩子，门开了，刘花花看清了对方。这对夫妻岁数不大，面色带着一点胆怯。再看对方抱着宝宝的，是一位农村装束的老太太，想必是宝宝的奶奶吧。那男人粗手笨脚，女人倒是白净，却也矮胖几分。宝宝的衣服。是那种一眼就看出来很廉价的材质，衣服的样式充满土味。刘花花忍不住鼻子就酸了，自己的亲生孩子没能在自己手上过优越的日子，却在别人的家里遭罪，越想越心酸。皮总还是先开口了，他说：“我姓皮，咱就开门见山，情况大家也都看见了。宝宝，我们养的很好，你们养的也不错。”都是一家一个孩子，也都是各自掌上宝。现在咱们商量一下，你们有什么想法？那边的男人说话了：“我姓徐，孩子还是换回来吧，还是自己养自己的。”刘花花带着哭腔说：“两个孩子都由我们来养吧，我自己亲生的，和我养了一年的，都看不得他们受苦。”对面的女人有点气：“怎么受苦了？”都是我的孩子，咋会受苦？什么叫都是你的孩子？你要这么说，他们还都是我的孩子。两个女人呛起声来了，男人们也看着有气，还是各自按住自己的女人。皮总又说，大家都互相理解。现在我们要解决问题，争吵解决不了，我们还是提方案吧。对面男人说，我们的方案就是把孩子换回来，各养各的。皮总说：“不如我说个方案，两个孩子都接回我家，你们也过来住。我家的房子大，对面还是有些迟疑，不过并不很坚决。”皮总其实调查过他们的背景，在医院打工，赚不到几个钱，能在这医院生孩子就是他们享受的最大福利了。通常只是特别有钱的人才有足够的支付力在这家医院生孩子。皮总知道自己提的这个方案，他们不会拒绝。果然，对面商量了一会儿，同意了。就这样，双方都坐上了车，回了皮总家。车是一辆七人座的奔驰斯宾特保姆车。刘花花心想，看来皮总早有准备。到家之后。家里的保姆麻利的把二楼的一间主卧套房收拾了出来。徐家夫妻二人和奶奶住着正好。刘花花顾不得这些，她把两个宝宝并排放在一起，死死地盯着看，好像担心自己的目光一离开，宝宝就会不翼而飞。皮总也凑过来看，男宝虽然穿得土土的，但双目炯炯有神，劲头也大。一岁的宝宝刚开始颤颤巍巍的走路
，这孩子却已经走得很稳。女宝有点好奇，又害羞又想跟男宝玩耍，两个孩子性格倒是都不错，没有闹什么矛盾。没一会儿就玩到一起了。男宝拿着女宝的玩具，嘴里嚷嚷着宝宝语，显得格外兴奋。又是头一次到了这么大的房子里，好奇的四处走动。刘花花看在眼里，酸在心里，又是两行泪往下流。收拾妥当之后，皮总去了一趟徐家人的房间里，不知说了什么。徐家人表现的挺开心，后续的宝宝身份调换程序都在医院里暗中操作，院长一手主持，无需担心。如果就这么结束了，也算皆大欢喜。但这个故事还是传了出来。网上一片惊呼，居然有这样的歧视！声音分成了两派，一派是医学派，很多专业的医生护士都说不可能发生这样的事情；另一派是父母派，都认为事情确实发生了。医院还有什么可嘴硬的？这时候，第三派舆论开始占了上风，认为新生儿必须植入追踪芯片，杜绝此类事情。这还只是抱错了孩子，如果是被故意偷走呢？每年有很多孩子被拐骗，多少父母痛不欲生，人间惨剧不能再上演了。大家都对此观点表示支持，还有民间志愿者组织在网上发起了新生儿芯片植入请愿调查，几十万人参加投票，压倒性的支持植入。院长给皮总打电话。询问此事如何被外界得知，皮总只说自己也不清楚。可他敏锐地察觉了一个苗头，就是舆论已经非常有利于生物追踪器项目的启动了。他让院长加紧推动项目获批，认为这是千载难逢的机遇，网上争得热火朝天。有关部门也表示，已经开始关注此事，并将派工作组进行调查。调查组真的去医院进行了调查，仅用时一周，调查结果就出来了。这个结果却出乎所有人的意料。原来，徐家夫妇利用在医院工作的便利，掌握了该医院产科的全部工作流程，暗中做了手脚。将自己的女宝与皮总的男宝有意进行了调换。不止如此，在监控中，他们发现徐家的新生儿是两个孩子，龙凤胎。也就是说，现在皮总家里的两个宝宝都是徐家的。皮总和刘花花的亲生孩子在医院里消失了。这个消失的宝宝去了哪里？事已至此，不再是简单的调查了。徐家夫妇涉嫌犯罪，公安机关控制了二人。考虑到孩子需要照顾，徐家女人被监视居住，对徐家男人的侦讯进行了三天三夜。一开始，他只说自己想让孩子过更好的生活，了解到皮总的家境背景，就想出了调包之计。那调换出来的宝宝呢？他说不知道。再三询问。他依旧交代不出这个疑点，莫说警方，普通人也看得出不符合常理。然而，他坚持说自己不知道。事情陷入了僵局，皮总和刘花花在家里也陷入了僵局。他们万万不能料到，自己失而复得的孩子，却依旧不是亲生的宝宝。这个宝宝究竟去了哪里？事情在第四天有了新的突破。警方连续审问之下，徐家男人又说出了另一个故事：宝宝确实是他调包的，但这不是他的主意，而是皮总的主意。皮总为了推动生物追踪器尽快获批，又恰逢自己的孩子将要出生，他想出了调包计，通过调包事件制造舆论。利用舆论压力推进生物追踪器，获得人们的压倒性支持，但那毕竟是他自己的骨肉，不可能让孩子真的陷入险境，所以此事必须尽在他的掌控之内。为了减少不必要的麻烦，这件事他没有对刘花花提及。
，刘花花也不可能同意这样的疯狂计划。就算他一再承诺孩子不会有事，也有违人伦，所以他暗中制定了计划，找到了同在该医院生孩子的徐家，以及医院里的两个护士、一个医生，说出了自己的计划。这个计划并不完美，但是说得过去，因为事情对谁都没有致命的伤害。徐家人和皮总代为抚养对方的孩子一年，一年之后换回来，再将此事在网上公开，获取舆论支持。项目成功获批，民众将会因此获益。唯一可能受到处罚的是医院，是医院的工作程序有问题，导致医护搞混了新生儿信息。但是与项目背后不可想象的巨大利益相比。一家私立医院又算得了什么？何况医院的死活与他们这些家境苦寒的病患与工资微薄的医护人员又有什么太大的关系呢？最终，徐家男人和医生护士同意了这个计划。徐家男人的好处是三百万元现金，医生一百万元，两个护士各五十万元。事实上，在工作组进入医院调查之前。这个计划已经无限接近成功。将徐家人接回家之后，皮总进入他们的房间，悄悄地告诉徐家男人：“三百万已经悉数到账。”徐家男人笑逐颜开，也许还偷偷告诉了徐家女人，惹得徐家人都开心了。皮总想到自己的计划将会换回亿万倍于那几百万，也很开心。而现在，皮总必须为他的疯狂付出代价。这个代价远不止吃牢饭这么简单。正所谓百密一疏，他从头到尾都并不知道。徐家女人肚子里怀着的是两个孩子。徐家女人只粗略的知道这个计划，刚开始也不知道龙凤胎这件事。他从来没去做过彩超，但是去医院产检的时候有两个胎心。以为是双胞胎，从那时候起，徐家两口子有了新的想法。生产这天，徐家女人由于肚子太大，无法顺产，只能注射麻药之后剖腹产。徐家女人和刘花花在一年前的同一天，在同一家医院里，用同样的方式产下了自己的孩子，一个不知道自己生出了龙凤胎。一个不知道自己生出的孩子被掉了包，多么悲哀又黑暗的情节呀、啊！小说家都不敢这么编。徐家男人也是在龙凤胎出生的那一刻，正是执行篡改过的计划。他知道皮总的孩子是个男孩，又看见自己的两个孩子里有一个男孩，再联想到计划里提到的，将来两家人的两个孩子会全部接受皮家的养育。便有了一个更加疯狂的计划。我们总说金钱让人变得疯狂，很多人能接受这种假设，却很少有机会亲身体会这种疯狂。徐家男人的疯狂，若非真的近距离接触到皮总这样的人，也断然不会如此崩天裂地。黑暗有时候深藏在心里，藏得太深，你自己都不能发现。这个计划得天独厚，生产当天是星期日，产房里的医生不多，临产的产妇也不多。确切的说，是只有两个产妇，一个是刘花花，另一个就是徐家女人，对应的是两个医生，两个护士，而两个产妇的生产时间也几乎一致。种种迹象表明。无论是皮总的计划，还是徐家男人的计划，都得到了上天的支持。既然计划里是两个孩子，现在有三个孩子，那势必有一个孩子是多余的。调包由徐家男人亲手执行，他就不可能牺牲自己的孩子，所以皮家的那个男孩，自然就成了消失这个选项的唯一答案。徐家男人答应给这边主刀医生和护士各五十万元。他要求医生假装只看见了一个孩子，护士动手改一改出生记录，把龙凤胎直接录成单胎。神不知鬼不觉，这个小小的举动价值五十万元
，那医生与护士已经拿了皮总的钱，现在再多拿五十万元，他们觉得没有什么不同，自己已经做了，那就索性多拿五十万吧。这件事只有徐家男人和给他老婆接生的这两个医护知道。给刘花花接生的那个护士呢？他不会见到龙凤胎的。客观的说，皮总的眼光是毒辣的。他挑选的是三名年轻的医护，他们既没有灵光的脑子和足够的人生经验，又由于贪恋虚荣，欠下了不少外债。然而，这毒辣眼光与他的金钱诱惑。却在深不见底的黑暗边缘，一口将他反噬了。调包的过程简单的有点令人难以相信。新生儿在离开母体之后，并不是一直留在妈妈身边，而是要由护士抱到另一层楼的登记处进行新生儿信息录入。这家医院的信息录入，居然是谁抱来孩子，谁负责录入。于是事情就简单了。徐家这边的护士和徐家男人将龙凤胎带到登记处之后，并未记录，而是等着刘花花那边的护士。由于两个产妇的手术时间几乎相同，这种等待并不令人怀疑。他们只等了三分钟，刘花花那边的护士抱着孩子上来了。徐家男人抱着龙凤胎中的女宝，直接去楼梯口截住了她。并完成了调换，同时告诉他信息录入由另一个护士完成，避免节外生枝。你赶快把孩子抱走。刘花花的护士把男宝与徐家男人怀里的女宝互换，然后转身下楼了。徐家的护士则直接录入了龙凤胎里的男宝信息，以及龙凤胎里的女宝信息。男宝登记为徐家之子。女宝信息登记为刘花花之女，这样一来，医院的记录中压根儿就没有出现龙凤胎的信息。徐家女人这边清醒后，看见身边只有一个男宝，还想不清楚自己的另一个宝宝在哪里，但她没有声张，她知道自己的男人不会让亲生孩子有生命危险。哎，虎毒不食子，只是不食自己的孩子罢了。被调换出来的皮家男宝，如果按皮总的计划，是应该送回徐家女人身边的。徐家男人却没有这么做，他有一个看上去不可思议却又简单至极的想法，那就是由他的两个亲生孩子，以一种作弊的方式，独占皮家的一切。事实上，医院在一年后，也是在新生儿信息登记上发现了一点异常。当然。这是皮总计划中故意露出的破绽，但他没有想到的是，当初录入信息不仅是调换了信息，还抹掉了一个孩子的出生信息。被抹掉的正是他的亲生孩子的信息。皮总作为计划的始作俑者，是在警局才知道了这个额外的疯狂计划。他一直以为，现在家里的男宝就是当初被调换的亲生宝宝，原来。并不是，那只是龙凤胎团圆，没有他皮家什么事。皮家的男宝呢？徐家男人在护士还在登记信息的时候，就抱着皮家男宝走开了。他特意穿了医生的白大褂。这个男宝被抱进了空无一人的妇产手术室。他对医护的说法是，他会想办法把宝宝带出产科，没有人会发现。徐家男人看见了公医院清洗医用器械的水池，他以为是家里洗菜的菜池子，只不过大了一些。他将池中接满了水，最后又看了一眼那个还没有完全张开眼睛的男宝，什么话也没有说，将他放进了水里。那感觉像是在菜池子里清洗一颗大个儿的香瓜，必须整个按进水中。这样香瓜才不会飘起来，也不会挣扎。只用了短短的几分钟，香瓜就不动了，香气也没有了，什么都没有了。他离开妈妈的羊水不过几个小时，那一刻仿佛又重新回到了羊水中。只是这次的羊水好冷啊！重回羊水的宝宝
，又被徐家男人从水中捞出，草草擦干之后，裹了一块薄薄的纸尿垫，装进他随身的大挎包里，带出了产科。徐家男人把这个小猫一样的尸体偷偷带到了皮总家，丢在门口巨大的黑色垃圾桶内。最后，和桶里的生活垃圾一起翻倒进了垃圾车，运往不知何处的垃圾处理厂。皮总的人生，每一分每一秒都在为了生物追踪器努力。终于在几年前创办了公司，研发可植入有机体的生物追踪器。刚开始植入的是猪、牛、羊等养殖动物，获得了巨大的市场回报。下一步就是植入人体，并且是在新生儿还在母体之内时就提前植入体内，这是伟大的成就。但凡伟大的事情，通常遇到的都是同样巨大的阻碍。追踪器在技术上已经具备可行性，可是，在实操中面临有关机构的严厉监管。为了取得突破，皮总想出了这个计划。而这个计划却让他失去了自己的亲生孩子，他真的栽倒了，没有人扶住他，脑袋磕在地板上，还弹了几下。他不知道明天等待自己的是什么，也许是估值百亿美元的公司分崩离析，也许是宏大的别墅野草丛生，也许是刘花花会变得像他的妈妈那样疯疯癫癫，也许，也许他该以死谢罪吧。可他现在这么畏惧死亡，他如果死了，第一个碰见的是谁呢？将会是那个被冰冷的水包围着的宝宝。那个宝宝还没张开过眼睛。当他们在另一个世界相遇，都漂浮在冰冷的水里。皮总张大双眼，想要看见光明，却怎么也看不见。一片黑暗中，似乎有一点光亮在召唤他。他用尽全身力气向那点光亮游过去，光亮一点点接近了，越来越亮，就像舞台上的一束光。在光柱中，是一个晶莹剔透的宝宝，双手抱在胸前，双腿蜷缩在腹部，低着头闭着眼，在灯光下漂浮。皮总想要伸手去拥抱他，这时宝宝张开了双眼，宝宝也张开了双臂。张开了双腿，他也想拥抱自己的爸爸，不只是拥抱，还张开了嘴，嘴里是鲨鱼一样的牙齿。宝宝的嘴越张越大，光柱被吞没了，黑暗被吞没了，皮总终于也被宝宝吞没了。宝宝打了个大大的奶嗝，又恢复了沉睡的样子。他的四周是看不见边际的冰冷而黑暗的羊水。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。